హాయ్ అన్ ఎంప్లాయ్ సార్ సన్ మేడమ్స్ వెల్కమ్ టు రవి దేవరకొండ అండ్ డ్యూక్ బడి జాబ్స్ ఈ వాల్టేజ్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి టెన్త్ పూర్తి చేసిన వారికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగ అవకాశం అయితే ఈ జాబ్కి థర్టీ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపు ఉన్నవారు అప్లై చేసుకోవాలి దరఖాస్తు విధానం వచ్చేసి ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి ఇంటర్వ్యూ ద్వారా మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ లోపు మీరు అప్లై చేసుకోవాలి నోటిఫికేషన్ పూర్తి వివరాలను మీరు చూసుకోవాలంటే కింద లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు పూర్తి వివరాలు చూసి ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోండి నోటిఫికేషన్ యొక్క పూర్తి వివరాలు చూసుకుంటే టీహెచ్ఎస్టిఐ అంటే ట్రాన్స్లేషన్ హెల్త్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఈ నోటిఫికేషన్ అనేది రావడం జరిగింది ఇది అటానమస్ ఇన్స్టిట్యూట్ అన్నట్టు దేనికి అంటే బయోటెక్నాలజీకి అనుబంధ సంస్థ సో ఇక్కడ పోస్టులు చూసుకుంటే ప్రిన్సిపాల్ సైంటిస్ట్ ఇది మనకు అవసరం లేదు ల్యాబ్ మేనేజర్ ఇది మనకు అవసరం లేదు తర్వాత ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ ఇది కూడా అవసరం లేదు ల్యాబ్ అటెండెంట్ మనకి ఏంటిదంటే టెన్త్ ఇంటర్ వాళ్ళు చాలా బ్యాక్లో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళను మూవ్ చేయాలి అంటే ఇవి ఆల్రెడీ చూస్తారు ల్యాబ్ మేనేజర్గా చూసే వాళ్ళు చూస్తారు ప్రిన్సిపల్ సైంటిస్ట్గా కూడా చూసుకుంటారు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంఎస్సి అదంతా చేసి ఉంటారు కాబట్టి మాత్రం అవేర్నెస్ ఉండదా ఏంటి మీకు టెన్త్ వాళ్ళు చూడండి మీకు ల్యాబ్ అటెండెంట్గా మీరు చేయాలి మూడు సంవత్సరాల రీసెర్చ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి మీకు లేకపోతే మీరు ఇంటర్ పాస్ అయి వన్ ఇయర్ బయాలజీ రీసెర్చ్ ల్యాబ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉండాలి ఒక పోస్టే ఉంది మీరు ఏం చేయాలంటే రోజువారీగా కార్యక్రమాలను పూర్తి చేయాలి ల్యాబ్లో తర్వాత వాషింగ్ గ్లాస్ వేర్ని వాష్ చేయడం కానీ హ్యాండింగ్ బయో మెడికల్ వేస్టేజ్ని హ్యాండిల్ చేయాలి ఆటో క్లీవింగ్ చేయాలి మీడియా అండ్ బఫర్ ప్రిపరేషన్ చేయాలి తర్వాత మెయింటెనెన్స్ చూసుకోవాలి క్లీన్ అవన్నీ చేయాల్సి ఉంటుంది మీకు శాలరీ వచ్చేసి ఇరవై వేలు కాదు అప్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ థౌజండ్ అంటే ఎంతైనా ఇస్తుండొచ్చు వాళ్ళు ఏది మెన్షన్ చేయలేదు ముప్పై ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ జాబ్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఒకసారి ఇవి కూడా చెప్పేద్దాం ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ అయితే రెండు పోస్టులు ఉన్నాయి బిఎస్సి బిఎంఎల్టీలో త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇస్తారు ఓకేనా అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇస్తారు హ్యాండిల్ డే బై డే ఆపరేషన్స్ శాంపుల్ రిసీవింగ్ స్టోరేజ్ ఈక్విప్మెంట్ క్లీనింగ్ లాగ్ బుక్ మెయింటెనెన్స్ ఇదంతా మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది మీ వర్క్ ఉంటుంది సో ఈ వర్క్ కనుక మీకు వస్తే ఒకసారి అప్లై కూడా చేసి చూడండి ఎక్స్పీరియన్స్ లేకున్నా కూడా పోయేదేముంది తర్వాత ఇక్కడ చూడవచ్చు ల్యాబ్ మేనేజర్గా ఒక పోస్ట్ ఉంది అప్ టు వన్ ల్యాక్ రూపీస్ ఇస్తారు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉన్న వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎంఎస్సి ఎంటెక్ ఇన్ లైఫ్ సైన్సెస్ చేసిన వాళ్ళు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఇక్కడ అడిగారు చూడండి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఓకే అందులో మీకు అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి అండ్ ఇది ఒకసారి నోటిఫికేషన్ కింద లింక్ ఇచ్చాను ఇస్తాను అది డౌన్లోడ్ చేసుకొని పూర్తిగా మీరు క్లియర్గా మీకు షూటబుల్ ఉన్నవి చూసుకొని అప్లై చేసుకోండి ఆన్లైన్ ద్వారానే అప్లై చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపాల్ సైంటిస్ట్ సో ఇది వచ్చేసి ఏజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నవారు అప్లై చేసుకోవచ్చు శాలరీ వచ్చేసి లక్ష యాభై వేలు పిహెచ్డి ఇన్ బయో కెమిస్ట్రీలో బయో కెమిస్ట్రీ కానీ మైక్రోబయాలజీ కానీ బయోటెక్నాలజీ లైఫ్ సైన్సెస్ కానీ ఇది చేసి ఉండి ఫైవ్ ఇయర్స్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి ఏజెన్సీలు అన్నట్టు అంటే ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు ఇది ఇవి లేకపోతే అప్లై చేయకండి మీకు వచ్చేసి ఈ వర్క్స్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ పెద్దవారు మీకు అన్నీ ఇవి తెలుసు కాబట్టి నేను చెప్పట్లేదు ఒకసారి మీరు క్లియర్గా డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూడండి సో ప్రజెంట్ అయితే మనం టెన్త్ వాళ్ళకైతే క్లియర్గా చెప్పేసాం మరి అప్లికేషన్ విధానం ఎట్లా ప్రొసీజర్ ఫర్ ఫిల్లింగ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ త్రూ ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాలి కాబట్టి బిఫోర్ ఫిల్లింగ్ అప్ ద ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ కీప్ ద ఫాలోయింగ్ డాక్యుమెంట్స్ హ్యాండి ఏ ఏ డాక్యుమెంట్స్ ఉండాలి అంటే ఏ సాఫ్ట్ కాపీ ఆఫ్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో అండ్ సిగ్నేచర్ అంటే సాఫ్ట్ కాపీ అంటే ఫోన్లోనే ఫోన్లోనే లేకపోతే మీ జీమెయిల్ ఐడిలో కానీ మీ కంప్యూటర్లో కానీ జేపీజే జేపీఈజీ పిఎన్జీ ఫార్మాట్లో ఫోటోస్ ఉండాలి ఓకేనా ఏ కంప్రహెన్సివ్ సివి అంటే మీ పీడిఎఫ్ ఫార్మ్ మీకు రెజ్యూమ్ ఉంటుంది కదా కరికులం వీటే అది కూడా మీ పూర్తి వివరాలు కలిగి ఉన్న రెజ్యూమ్ అనేది మీ హెల్డ్ అంటే మీ దగ్గర ఉండాలి మీ ఎక్స్పీరియన్స్తో సహా అవన్నీ యాడ్ చేసి సాఫ్ట్ కాపీ అంటే మీ సిస్టంలో మీ మొబైల్లో ఉండాలి ద డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ అండ్
గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ మార్క్షీట్ ఒకటి తర్వాత అయితే మీరు మెట్రికులేషన్ గ్రాడ్యుయేషన్ అనేది వేరే అది ల్యాబ్ మేనేజర్కి వాళ్ళకి మీరు మెట్రికులేషన్ లేదా ఇంటర్మీడియట్ టెన్త్ వాళ్ళకు అటెండర్గా చెప్పాం కదా అటెండెంట్గా చెప్పాం కదా వాళ్ళకి అదే ఉంటే సరిపోతుంది తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఒకటి పిహెచ్డి మీరు ఈ డాక్యుమెంట్స్ చూసుకోండి ఒకసారి ఇవన్నీ హయ్యర్ జాబ్స్కి ఇందాక లక్ష లక్ష యాభై వేలు శాలరీ చెప్పాను కదా వాళ్లకు ఈ డాక్యుమెంట్స్ వర్తిస్తాయి అవి మీరు రెడీ చేసుకోండి అయితే అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి అన్రిజర్వ్డ్ క్యాండిడేట్స్కి ఎస్ నెంబర్ వన్ అండ్ టూ అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చూసాం ఎస్ నెంబర్ వన్ అండ్ టూ అంటే ఎస్ నెంబర్ ప్రిన్సిపల్ సైంటిస్ట్ అండ్ ల్యాబ్ మేనేజర్కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ పే చేయాలి వాళ్ళకు ఆ టూ పోస్టులకి మీరు అప్లై చేయాలంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ పే చేయాలి ఎస్ నెంబర్ త్రీ అండ్ ఫోర్కి టూ హండ్రెడ్ ఉంటుంది ఎస్ నెంబర్ త్రీ అంటే ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ ఎస్ నెంబర్ ఫోర్ అంటే ల్యాబ్ అటెండెంట్కి మీరు టూ హండ్రెడ్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఎస్సీ ఎస్టీ ఉమెన్ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్టెడ్ కానీ పీడబ్ల్యూబీడీ వాళ్ళు కానీ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇదంతా ఆఫ్టర్ సబ్మిటింగ్ ద అప్లికేషన్ యూ విల్ బీ ఆటోమేక్ ఆటోమేటికలీ రీడైరెక్టెడ్ టు ద డాష్ బోర్డ్ వేర్ ఇన్ యూ విల్ బీ రిక్వైర్డ్ టు క్లిక్ ఆన్ పే ఆన్లైన్ సో మీరు అదంతా ఈ అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేశాక పే ఆన్లైన్ అనే బటన్ వస్తుంది మీకు దాని ద్వారా మీరు పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ద పేమెంట్ కెన్ బి మేడ్ బై యూజింగ్ డెబిట్ కార్డ్ ద్వారా పేమెంట్ చేసుకోవచ్చు క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా కూడా చేసుకోవచ్చు మీకు ఫోన్పే గూగుల్ పే భారత్ పే ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వాటి ద్వారా కూడా యూపీఐ ద్వారా కూడా చేసుకోవచ్చు ఒక్కసారి పేమెంట్ చేస్తే అందులో ఎలాంటి కరెక్షన్స్ మాడిఫికేషన్స్ ఉండవు అది జాగ్రత్తగా చూడండి క్యాండిడేట్స్ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు కీప్ ఏ కాపీ ఆఫ్ ప్రొవిజనల్ రిసిప్ట్ ఫర్ ఫ్యూచర్ రిఫరెన్స్ అంటే మీరు ఆ ప్రింట్ తీసుకొని మీ రిసిప్ట్ని మీ దగ్గర పెట్టుకోండి అంటే ఫ్యూచర్లో రిఫరెన్స్ పర్పస్ ఫీ వన్స్ పేడ్ షల్ నాట్ బీ రిఫండెడ్ ఒకసారి మనం పే చేసిన తర్వాత ఎటువంటి రిఫండ్ అనేది ఉండదు ఎలిజిబుల్ అండ్ ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ మే అప్లై అట్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ వెబ్సైట్ సో ఈ వెబ్సైట్ ఇక్కడ కనిపిస్తుందా ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా మీరు డైరెక్ట్గా అప్లై చేసుకోండి ఈ వెబ్సైట్ని మీరు క్లిక్ చేస్తే మీకు డైరెక్ట్ ఒక పేజ్ వస్తుంది దాని ద్వారా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో వీటి యొక్క లింక్స్ని నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి చూసి అప్లై చేసుకోండి ఓకేనా రైట్ మరి అండ్ ప్రైవేట్ జాబ్స్ నేను ఈవినింగ్ వరకు యాడ్ చేస్తాను కొన్ని వచ్చాయి అవి కూడా అప్డేట్ చేస్తాను సో కొంత హెల్త్ గ్యాప్ వచ్చిన నాకు హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల ఆ వీడియోస్ చేయలేకపోయాను సారీ ఫర్ దట్ వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ లేటెస్ట్ ప్రైవేట్ అండ్ ప్రభుత్వ రంగ ఉద్యోగాలు టెక్స్ట్ రూపంలో కావాలంటే డ్యూబడి జాబ్ సైట్కి విజిట్ అవ్వండి ఆడియో వీడియో రూపంలో కావాలంటే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్